あのー、もしかして何かお困りですか私ノースフライトですトレセン学園の馬娘ですよトレーナーさんそのバッジトレーナーバッジですもんねシンプルかつ実直を思わせるデザイン素敵ですあ急にごめんなさい私ファッションにまつわることが大好きでしてもしトレーナーさんがファッションのことでお悩みならご相談に乗れるかもしれません<笑>はいトレーナーさんが良ければもちろんなるほどトレーナーさんは馬娘たちから信頼してもらえるようなコーディネートをお探しなんですねうんうん了解ですもう少しカウンセリングをしたいので一旦場所を変えましょうかではではふーちゃんのファッションアドバイス始めますまずはイメージをお伺いしましょうかトレーナーさんの考える信頼してもらえるファッションってどんなものでしょううん、うん、素敵です種類も多く人を選ばないデザイン特にビジネスシーンでは適切な信頼感を見せられそうですあら引っかかりますビジネスも大いにありですよすべきことをなすためのビジネスライクな関係性これも一つの信頼の形ではありませんか違う考えをお持ちなんですねではもっとふんわり考えてあなたはどんな信頼関係を結びたいのでしょうであればお話は簡単ですトレーナーさんに必要なのはやっぱりスーツと言ってもここでの意味は動詞のスーツ適するふさわしい服が似合うなどの方ですねあなたはとっても素敵な素材を持っていますその素材に一番ふさわしいコーディネートをしてあげればあなたは必ず輝ける思わず信頼したくなる雰囲気さえまとっていることでしょうできるんですファッションなら着回しのことも考えてトレーナーさんが今日着ているアイテムをベースにいくつかコーディネートしていきましょうかファッションは足し引きという考え方があります組み合わせ次第で大きく印象を変えることができるんです例えばそのカーディガンパッチワークのヴィンテージ感を可愛さではなくシックさに振るならインナーで締めましょうチャコールグレーにすればトレーナーさんの持つ優しい雰囲気も残せますね小物はカーディガンから色を拾ってあーとっても素敵ですトレーナーさんの知的さそして大人っぽさを引き出すコーディネートになりましたもちろんこれは一つの提案です「信頼できる」というテーマでしたのでその方向でまとめました大前提としてファッションは自由なものですただ自分だけでは思いつかないコーディネートもありますファッションはあなたという輝く素材あなた自身をより素敵に見せられるものさまざまな角度で見ていきましょうあなたの考え方とっても感銘を受けました自信を持ってくださいあなたは素敵なトレーナーさんですい,いえい,いえ今度は学園でお会いできるのを楽しみにしていますあれトレーナーさんなんかいつもと雰囲気
違いますね超おしゃれおおほんとだトレーナーさんって感じあそうだ課題のわかんないとこ聞いてもいいですかよう、せいが出るねと君ノースフライトを見ていたのかいらないおせっかいかもしれないけどあの子は少し君には難しいんじゃないかなノースフライト彼女は生まれながら体が弱い才能があってもレースに耐えられる体がなくちゃ絶望的だ今日はどうしたの、ゆきのちゃんシティさんから展示会に誘われちまっていや、ものすごく嬉しいんですけどでもどんなファッションで行けばいいのかわからないんですねじゃあ、お部屋のクローゼットを思い浮かべてもらってもいいかなもっと姿勢を低くして走ればいいのかはいそうすれば歌詞にぐっと力が入ります上り坂での走りにも効果が出るかもしれませんさすがフライトよく知ってるねよーし行ってきまーすすごいチケットさんもうあんなところまで。さてストレッチストレッチうんよしちょこっと走っちゃおうかな。ボクシン王ちゃんえっとごめんね何か約束してたんだっけいいえ今思いついたので待っていたことにしましたさあ私と対決しましょうフライトさん学級委員長としてあなたのバクシンオーラ見過ごせませんその模範的な速さぜひに見せてくださいうん分かった現在地点も確認したいし本気でお願いしますバクシンオちゃんさあさあさあさあ会長に行きましょうバクシーン、はあ私のスピードは超模範的さすがだねバクシン王ちゃんデビューしてからもっとスピードが磨かれたみたいえへったくさんトレーニングしてレースに出てますからですが私のバクシン的感によればあなたももっと速くなるはずですうんそうだねいつかいつかあなたのスピードに並べるように
頑張れよおしかったなノースフライト最前線で走ってる桜爆心王と渡り合えるなんてあとは才能をしっかり発揮できればな本当に体さえ強ければ。ありがとねお姉ちゃんわたしも久しぶりにふーちゃんに会えてうれしかったよ元気そうで本当によかったうんとっても元気よこの前なんてお茶碗五5杯もおかわりしたんだから5杯だよ<笑>そっか頑張ってるんだねえらいねたし一生懸命頑張ってるよ絶対にいいお知らせするからねバイバイお姉ちゃんあらトレーナーさんさっきの人は私の大好きなお姉ちゃんですって言っても本当のお姉ちゃんではなくて私が昔通っていた育成クラブのトレーナーさんなんですとっても頭がよくってお仕事ができてすっごく優しくってはいお姉ちゃんは私の素材を認めてくれた大切な人ですもうご存知だと思いますけど私体が弱くて体質なんです子供の頃からずーっと。それでも足の速さにはかなり自信がありました周りの人からも体が強くなったらすごい馬娘になれるって褒められたりしてそれで自然とレースに興味を持って育成クラブにも入りました最初は私がダントツだったんですよでも周りの子は成長してどんどん強くなっていって。なのに私はいつまでたっても全力で走れないまませっかくのスピード素晴らしい素材も私が私のままじゃ輝けないでも私は幸運でしたお姉ちゃんと出会ったんですとっても洗練された佇たずまい言葉の端々からあふれる思いやり私一目で大好きになりましたお姉ちゃんは私にいろんな知識を教えてくれた体のことケアのことレースのこと私に一番ふさわしいコーディネートを見つけられればどんな素材も輝かせられることファッションと同じですよねだから私たくさん考えて私の素材を一番輝かせられるコーディネートを決めました誰も到達していない未知の輝きをまといたいつまり短距離マイル中距離で勝利する3階級制覇ですもちろんこの体では難しいのも理解しています爆心王ちゃんと走ってなおさら思い知りました全力を出せなきゃ袖を通すことさえ許されない難しいコーディネートですでも諦めないでたくさん考えて知識をまとい続けるそうすればこの体でも最大限に輝けるはず他の子や爆心王ちゃんみたいに自分の全部を出し切って全力で走ることができるいつか絶対生まれ持った私を輝かせてあげられるって信じてますえ
トレーナーさんどうかなさったんですかおう私はい大丈夫ですよ少し貧血気味になっちゃっただけで今出せるスピードの限界値を探っていたんですけど根を詰めすぎたみたい気をつけていたんですけどね走っていると難しいです全力を出さないって本来であれば全く逆の発想ですし三階級制覇なんて言っている場合じゃないですねもちろん諦めるつもりもないですけどというわけでご心配おかけしましたもう大丈夫ですありがとうございますちくらみもなしまあ大丈夫だねちょこっと頑張っただけなのにな仕方ない負荷をまた戻してあーいフライトーこの前はありがとうおかげで私超成長できて種目別競技大会も勝ってデビュー嬉しくて嬉しくて私<笑>うわーピザありがとうそっかチケットさんデビューするんだ素敵な素材を持っているんだものきっと大活躍ね夢の日本ダービーだってチケットさんならチケットさんならその時も私は見ているだけなのかな<笑>なんてねさあふーちゃんポジティブを待とうの大丈夫だって私はトレーナーさんあ先日はご心配をおかけしましたでももうえどうしてありがとうございますあの子を助けようとしてくださって私はもうあの子のすぐそばにはいられませんからあの子本当に強い子なんですいつも「私のおかげで」って言ってくれるんですけど私は知識を与えただけ前を向いて諦めないことを決めたのは全部あの子なんです知っていますかふーちゃんの美学私を嘆かないこと生まれ持った私を愛すること私が最も輝くやり方で私を着飾ってあげること素材を嘆いたところで道は切り開けない愛せなかったところで私からは離れられない鏡を見つめてただため息をつくだけじゃ何も変わらない私の素材が一番輝くコーディネートを見つけてあげるの私が私を大好きになるために
何かできるって思ってくれてありがとうございます信じてくれることがきっとあの子の力になるあなたはきっとふーちゃんにぴったりのトレーナーですお姉ちゃんいいんですかそんな日が来るかわからないんですよこんな体質ですからどの先生もトレーナーさんもデビューしたところで活躍は難しいだろうってはい私もそう思いますマイルを主軸に置くですかそうですね私もなんとなくそう考えていましたではその方針でトレーニングをお願いしますあれ今日はこっちで休憩ですかいつものコースじゃないですねおトレーナーさんフフフフよーし掘り出し物見つけちゃいましょうメートルいまはですねわかりましたいってきます<笑>走っているといつも足がうずくもっともっと加速したい私ならできるでも大丈夫です耐えることは得意だものあと少し最後の直線に入ったら 200m もあるんだから本当の輝きを見せるにはあまりある<笑>課題はまだまだ山積みですけれど一瞬でも全力を出せて希望が見えました私は自分を信じます誰も到達していない未知の輝きをまといたいそのためには信頼できる方の視点も必要ですきっと苦労をおかけしますでもこの先も素敵なコーディネートをお願いできますかふっふっふっふっあっあっあっあっましたよフライトさんこのパッチリお目目でパッチリとその爆心的スピードやはりあなたこそ私のライバルですどちらが爆心かトゥインクルシリーズで決めましょうよし走り込み完了ですごめん
めんなさい大丈夫ですちょっと立ちくらみしただけなのでこのところ一気に暑くなりましたからね寒暖差にもちゃんと気をつけませんとこまめな汗拭き日焼け止めの塗り直しそれから水分と電解質の補給も忘れずに<笑>そうですね無理せず焦らずが大事ですよね夕方涼しくなったらまた外を走りましょう《あの子は以前も同じように体調を崩したことがありましたねどうやら暑さ以上に紫外線で疲労が蓄積されたようで》サングラスですかい,いえそんなことはありません確かに珍しいコーデではありますが法則違反でもありませんし海外には通学にサングラスを推奨している国もありますサングラスは本来実用性から生まれたアイテム真夏の小物というイメージが強すぎて私は本来の用途を少し忘れていたのかもしれませんね試す価値はありそうです早速やってみましょううん確かに目のヒリヒリが和らぎますねかけて初めて気づけました蓄積していたダメージに走る時は視界が悪くなるので外した方が良さそうですがこまめに日差しをカットして疲労度を比べてみましょうはいはトレーニング後も体が軽いですサングラス作戦効果ありみたいですねありがとうございます私とは別角度からのアドバイス、とっても助かりましたトレーナーさんはやはり、私を輝かせる専属スタイリストさんですね。はい。目や脳の疲れが減ったせいか、夜の寝つきもいいんですよ。それに、かけてるとちょっとモチベも上がるというか。そうなんですトレーニング中もおしゃれできると楽しくて。あれは、輪郭に合わせてミリ単位で選んだフレームなんですよまあそんなにですか<笑>ありがとうございます<笑>褒められちゃったそういえばこれ最近あんまり使ってなかったな改めて見るとやっぱりいい今シーズンはヘビロで決定かなその格好お出かけですかトレーナーさんそういうことでしたかわかります TPO って悩みますよね端的に答えるとそれはカジュアルウェアなので冠婚葬祭以外ならどこへ行っても OK なのですがせっかくおしゃれをしたなら相応の場所へ行きたくありませんかよければおすすめスポットをご案内しますまずはここ美術館は軽いおしゃれをした日に来るのにぴったりなスポットです今は屋外展示の企画展もあるので遊歩道をのんびり歩きながらアートを楽しめますよここでふーちゃんのワンポイントアドバイス室内展示を見るときは音の出るシューズにだけ気配りをかかとの高い靴の場合は早歩きせず
ゆっくり見て回ると上品ですとはいえ肩肘張らずに楽しむのが大事おしゃれをした日は磨き込まれたあなた自身もアートかも自由な心でハイセンスな空間に遊びましょう次はアクアリウム幻想的な光景が雰囲気たっぷりですよね美しい生き物たちには自然が生み出した美が詰まっていますはい水の音もリラックスしますよねこうして見つめていると普段の忙しさも忘れてしまいそう私はたまに一人で来て考え事をすることもあるんですよほらこうやってガラスに映った自分を見つめ返しながら<笑>そういう振り返りもありですねそのコーデお気に召してもらえて何よりですランチは私の一押しカフェでインテリアが素敵でしょメニューもバラエティ豊かでどれも美味しいんですよスープカレーにスモーブロークラブハウスサンドあセットのデザートはどうしようかなうーんあらいいんですか<笑> 2人だとこういう時助かりますねありがとうございますおしゃれな服でおしゃれな服を見るウィンドウショッピングも定番ですねあ見てくださいあのサングラスかっこいい他にも新作アイウェアがいっぱいですああそうかそっかそろそろシーズンですもんねちょっと試着してみていいですかクールなソーブラックであえてごつく力強いルックがインパクト大ふむそれとも少し柔らかくシアーな大人ブラウンリラックスムード漂うこなれた秘書地の馬娘夏を先取りピュアホワイトは差し色にもグッとどこかレトロなフォルムで爽やかさの中にもシックさを演出うーんどれも素敵すぎるごめんなさいついついサングラスばっかりはいあれ以来マイブームになっちゃってですがそろそろ他も見に行きましょうトレーナーさんを輝かせるものぜひお見立てさせてください帽子ベルトカバンスマホケースなんかもいいですねトレーナーさんに似合いそうなものはとどれですかあーかわいいカラー合わせも綺麗ここの服はどれも仕事が丁寧なんですよねそうださっき見たあのパンツと合いそうです後で合わせて試着してみますねところでトレーナーさんあのカフスとかどうですあれとあれだったらどっちが好みですかえあの香水ですかオードトワレですねシンプルかつ洗練されたデザインのパッケージですテスターで試してみましょうかトップはグリーンノートかー他の香料はうんうんありそうでない組み合わせに遊び心がうかがえますね香りの変化も楽しみですありがとうございます私もいいなって思いましたすっきりしてて学園でも使いやすそうですし<笑>何ですかそれな感性をお持ちなんですねそんなにぴったりですかこういう系の香りあんまり使ったことがなかったけれどなんかいいかも
どうしようかなえ悪いですよお礼だなんて今日連れ出したのは私が好きでやっていることですのでトトレーナーさんあらら<笑>ありがとうございますふんふんふん水特集はーっとあった香りも込みのトータルコーデか。そうだ。今日買った尻尾シュシュとあのスカートが合いそう。いや、あのパウダーブルーのワンピもいいかも。不思議。新しい香水一つでインスピレーションが止まらない。トレーナーさんに言われるまで目にも止まっていなかったのに。なんだろう。このときめき。どうしてあそっかそうだよねきっとわあそのサングラスかっこいいですね素敵私も買ってみようかなありがとうございます夏と言ったらやっぱりこれですよねトレーニングの疲労も軽減できるのでおすすめなんですすすってやっぱりセンスいいですよね今日もほんのりいい香りがするしわかる新しいオードトワレなの蒸し暑い夏にも合うすっきりした香りでしょさすが先輩どうしたらいつもそんなにおしゃれでいられるんですかズバリ秘訣とかありますか秘訣かうーん、強いて言うなら、ときめくものを増やすことかな。好き、嬉しい、楽しい。そんな気持ちが増えると、世界は広がっていくんですよ。なるほど。アンテナ高くってことですかね。うんうんいい心がけだと思いますそれから、時には誰かにいい影響を受けることも、ねそう、あの人といると増えていくの。気づいたらもらってばかりで。<笑>そうだ、いいこと考えちゃった。まだお仕事ですか<笑>お疲れ様です。本当に熱心でいらっしゃいますよね。いつも。な、の、で。明日はちょっとだけ息抜きしませんかせっかく海に来ているんですから、たまには羽を伸ばしてはいかがかと思いまして。トレーニングのスケジュールは把握済みですよ。あの感じなら、多少の予定変更は問題ないですよね。合宿中にやってみたいこととか、好きなこととかありませんか何でもいいです。お付き合いさせてください。うーん。でしたら、一緒に見つけに行きましょう。トレーナーさんの、新しいときめき。合宿前にチェックしておいたビーチリゾートですグルメにお散歩、ショッピングいろいろ楽しめるそうですよいらっしゃいませアイスクリームはいかがですかああ、早速素敵なお店を発見ですどれも美味しそう食べていきませんかうーん、夏って感じしますねいかがですかトレーナーさんよかったこの調子でどんどん楽しみましょうああ、にぎやかミュージックフェスまでやっているなんてときめくもの、また一つ見つかったみたいですねはいときめくもの、好きなものそういうものが増えていく瞬間って
すごい輝きなんです<笑>やっぱり気づいていませんね私はあなたからそれをもらったんですおしゃれって時にはエピソードも大事なんですなぜか妙に気に入っているアイテムってありませんかそれは記念に買ったものだったり旅先で巡り合ったものだったりあるいは誰かとの思い出の品だったりサングラスに香水急にマイブームが来ちゃったのはあなたがエピソードをくれたからショッピングの後気づいたんですあなたといると好きなものが増えていくって世界が広がっていくんですレースもおしゃれもあなたのおかげでそれに気づいた時思ったんですこの輝き私だけのものにしておくのはもったいないってだからトレーナーさんにもシェアできたらってはそれでお誘いしましたあら話し込んでるうちにすっかり暗くなってきましたねそろそろかなあ見てくださいあそこお気に召しましたよかったここ夕日の名所だって雑誌に載っていたんですこういうものなら好み関係なく刺さるかと思いましてよかった今日はたくさんお返しできたみたいですね私が見つけた素敵な気持ちあ<笑>きっと。勝手に増えていきますよ二人でいればいくらでも世界は広がっていくんですから<笑><笑>